ভিউয়ার্স আমি সুবেন্দু সি আমার জিওগ্রাফি স্টাডি পয়েন্ট চ্যানেলে তোমাদের স্বাগত আজ আমি তোমাদের কাছে আলোচনা করব বর্জ ব্যবস্থাপনা দশম শ্রেণীর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্জ কাকে বলে আগে প্রথমে জেনে নেব বর্জ বা ইংরেজিতে বলা হয় ওয়েস্ট এই ওয়েস্ট মানে এক কথায় যদি বলা হয় কোনো পদার্থকে ব্যবহার করার পর সেই পদার্থকে যদি আমরা বর্জন করি ত্যাগ করি ফেলে দিই তাকে বলা হয় বর্জ পদার্থ যেমন আমরা খবরের কাগজ পড়ার পর খবরের কাগজ যেদিনকে তোমার হচ্ছে কি যে কাগজটা আসছে সেই দিন কি যতক্ষণ আমরা পড়ছি সেটা আমাদের কাছে একটা সম্পদ যখনই পড়া হয়ে যাচ্ছে সেটা কি হলো বর্জ পদার্থে পরিণত হচ্ছে আমরা পুজোর সময় অনেকে কি করি বা এমনি অন্যান্য সময় আইসক্রিম খায় আইসক্রিম খাওয়ার সময় আইসক্রিম যেটা অংশটুকু খেয়ে নিলাম তারপর খুঁড়ি অথবা তোমার প্লাস্টিকের যে প্যাকেটটা সেটা কি হলো ফেলে দিলাম সেটা হলো বর্জ পদার্থ এখানে আরো কিছু উদাহরণ দিয়েছি কাগজ পলিব্যাগ কাঁচ আঁখের ছিবরা আঁখের ছিবরাকে বলা হয় বাগাসি পরীক্ষায় প্রশ্ন করতে পারে বাগাসি কি আঁখের ছিবরাকে বলে বাগাসি এগুলো হলে কি বর্জ পদার্থের উদাহরণ বর্জ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ বর্জ পদার্থকে আমরা তিন ভাগে ভাগ করতে পারি বর্জ পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে বর্জ পদার্থের বিষক্রিয়া অনুসারে উৎসের ভিত্তিতে বর্জ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ বর্জ পদার্থের প্রকৃতি অনুসারে তিন ভাগে ভাগ করা যায় এগুলো কঠিন বর্জ তরল বর্জ घर बाड़ी भांगा पदार्थ गो बाली सीमेंटर जो अंश क्जे लागे ना से कठिन बर्ज पदार्थ मध्य अंतर्गत करते तरल बर्ज पदार्थ की तरल बर्ज पदार्थ साधारण কি হয় যে জামা কাপড় কাঁচা জল বা লিচেট মার ধোয়া জলকে বলা হয় লিচেট বৃষ্টিপাতের পর মার ধুয়ে যে জলটা বেরিয়ে যায় তাকে লিচেট বলে কলকারখানা থেকে নির্গত বিষাক্ত জল এছাড়া তোমার যে ভাতের ফ্যান হ্যাঁ ভাত করার পর যে অংশটুকু আমরা ফেলে দেওয়া সেটা ভাতের ফ্যান অথবা ছানা কাটানোর পর ছানার জল এগুলো কি তরল বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ এছাড়া আমরা বাথরুমে যে স্নান করার সময় যে সাবান মাকি সাবান ধোয়া জল বা স্নান করা জল এগুলো হলো কি বর্জ পদার্থের উদাহরণ অথবা টয়লেটে যে জলটা আমরা ব্যবহার করি সেগুলো হলো কি তরল বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ হলো কি গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ হলো কলকারখানা থেকে বা গাড়ির ধোঁয়া থেকে নির্গত বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ যেমন কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন মনোক্সাইড ল্যান্ডফিল থেকে নির্গত মিথেন তোমার নাইট্রাস অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড এছাড়াও তোমার অ্যামোনিয়া এগুলি হলো বিভিন্ন গ্যাসীয় বর্জ পদার্থ এবার হলো বিশ বিষক্রিয়া অনুসারে বর্জ পদার্থের শ্রেণীবিভাগ দুই ভাগে ভাগ করা যায় বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ যেটা পরিবেশে ক্ষতি করে টক্সিক ওয়েস্ট যেমন সিসা যেমন পারোজ যেমন বাতিল ব্যাটারি এছাড়া ইউরেনিয়াম ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি তোমার হচ্ছে যে বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ ডিডিটি ডিডিটি যেমন এখানে লিখেছি ডিডিটি এখানে আমি ফুল ফর্মটা পরে বলছি বিশহীন বর্জ্য পদার্থ যেগুলো পরিবেশে কোনো ক্ষতি করে না তাকে বলা হয় বিশহীন বর্জ্য পদার্থ যাকে নন টক্সিক ওয়েস্ট বলা হয় যেমন তোমার হচ্ছে কি যে শুকনো ফুল সবজির খোসা ভাতের ফ্যান এছাড়া তোমার হচ্ছে কি যে ইয়ে পরিত্যক্ত কাঠ তারপর কাগজ ইত্যাদি যেগুলো তোমার হচ্ছে কি যে পরিবেশে কোনো ক্ষতি করে না সেগুলোকে বলা হয় বিশহীন বর্জ্য পদার্থ উৎসের ভিত্তিতে আমরা গৃহস্থলের বর্জ্য পদার্থ অর্থাৎ গৃহস্থলী থেকে নির্গত যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলো যেমন তোমার শাক সবজির খোসা স্থানের পর নোংরা জল অথবা ভাতের ফ্যান হ্যাঁ এছাড়াও তোমার হচ্ছে কি যে সকালবেলা ব্রাশ করার সময় যে থু ব্রাশের সময় যে আমরা মানে যে থুতুটা ফেলি সেটা অথবা মাজনের যেটা রাখা হয় সেটা মাজনের মোরক এছাড়া আমরা অনেক সময় যে বাজার করতে গেলে যে সমস্ত আমাদের পলিব্যাগুলো যায় সেই পলিব্যাগ ইত্যাদি শিল্পজাত বর্জ্য পদার্থ শিল্প কলকারখানা থেকে নির্গত সাধারণত তোমার হচ্ছে কি গ্যাসীয় বর্জ্য পদার্থ হতে পারে বা তরল বর্জ্য পদার্থ হতে পারে যেমন কার্বন কণা ফ্লাই অ্যাস ফ্লাই অ্যাস একটা গুরুত্বপূর্ণ তোমার বর্জ্য পদার্থ যেটা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত হয় এবং এই ফ্লাই অ্যাসকে বর্তমানে তোমার ইট তৈরিতে বা অ্যাসবেস্টস তৈরিতে বিশেষ কাজ লাগে সালফার ডাই অক্সাইড কৃষিজ বর্জ্য পদার্থ যেমন কৃষি থেকে যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থগুলো আসে যেমন খড় যেমন তোমার হচ্ছে নাড়া যেমন পাটকাটি যেমন গোবর রাসায়নিক সার ডিডিটির ফুল পাম হলো ডাইক্লোরো ডাইফিনাইল টাইক্লোরো ইথেন ডাইক্লোরো ডাই ফিনাইল টাইক্লোরো ইথেন এগুলি হলো এটা হলো ডিজিটির সম্পূর্ণ নাম ডিজিটি তোমার হচ্ছে খুব ভয়ানক একটি কীটনাশক পদার্থ 
আচ্ছা তোমার থেকে পৌর বসতি থেকে নির্গত যে সমস্ত বর্জ্য পদার্থ যেমন তোমার থেকে পৌর বসতি নর্দমা থেকে নির্গত বিষাক্ত জল অথবা তোমার যে প্লাস্টিক অথবা পৌর বসতিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন তোমার শাক সবজির খোসা তোমার থেকে ভাতের উচ্ছিষ্ট অংশ ইত্যাদি চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য চিকিৎসা সংক্রান্ত বর্জ্য চিকিৎসা ক্ষেত্র থেকে যেগুলো নির্গত হয় ডাক্তারখানা থেকে হসপিটাল থেকে নার্সিং হোম থেকে তার মধ্যে সংক্রামক বর্জ্য আর অসংক্রামক বর্জ্য এর মধ্যে মাত্র টুয়েলভ পার্সেন্ট হলো সংক্রামক বর্জ্য যেমন তোমার হচ্ছে কি যে ইঞ্জেকশনের সিরিং সেটা সংক্রামক বর্জ্য পদার্থের মধ্যে উদাহরণ এছাড়া তোমার হচ্ছে কি যে অপারেশন থিয়েটারের যে সমস্ত তোমার ওই কাজ ছুরি কাঁচি ব্যবহার করা সেগুলো পরিত্যক্ত হলে তোমার তোমার হচ্ছে কি যে অপারেশনের পর যে রক্ত বা তোমার হচ্ছে কি উচ্ছিষ্ট ওই মাংসল পদার্থ সেগুলো হলো কি তোমার সংক্রামক বর্জ্য অসংক্রামক বর্জ্য যেগুলো পরিবেশে কোনো ক্ষতি করে না সবটাই প্রায় অসংক্রামক বর্জ্য পদার্থের মধ্যে উদাহরণ যেটা ওষুধের তোমার হচ্ছে কি যে খাম হ্যাঁ সেটা তোমার আমাদের কাগজের তৈরি হয় সেগুলো হলো অসংক্রামক বর্জ্য অথবা তোমার কোনো হসপিটাল অথবা তোমার কোনো নার্সিং হোমে ব্যবহৃত রান্নাঘরে যে সমস্ত পদার্থগুলো নির্গত একটা কোনো অসংক্রামক বর্জ্য পদার্থের উদাহরণ তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ হলো কি তেজস্ক্রিয় তো পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত হয় পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পারমাণবিক পরীক্ষা নিরীক্ষার ফলে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থ নির্গত হয় তেজস্ক্রিয় বর্জ্য পদার্থের মধ্যে হলো কি ইউরেনিয়াম থোরিয়াম প্লুটোনিয়াম ইত্যাদি জৈব বর্জ্য পদার্থ হলো কি অর্থাৎ তোমার হচ্ছে কি যে মৃত পশু পাখি এই সমস্ত থেকে নির্গত বর্জ্য পদার্থ যদি তোমাদের এই ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটি প্রেস করবে